The stage is yours. Ano Rico? Kaya mo ba o puro hangin ka lang? You know, Rico, 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 Rico. Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Rico at ito nga pa lang wala akong mga kwentang kaibigan. <laughs> oh, Rico! Para sa mga umiibig, nasasaktan pero umiibig pa rin kasi tanga. Sampung bagay na natutunan ko mula sa mga umiibig. Una, napakatamis ng mga simula. Nang mga umaga na ang bumubungad sa iyo ay ang kanyang mukha. Nag-aalmusal ka ng kilig at pagdating sa gabi ay baon mo siya hanggang sa paghimbing dito. Dito mo matututunan ang tunay na kapangyarihan ng isang ngiti. Nang ibang kamay na humahawi sa iyong buhok. Nang mga mata na sumisisid sa iyong kaluluwa, pangalawa. Napakadaling maging kampante at masanay sa pagmamahal. Ang malunod sa kapangyarihan ng kami, ng tayo, ng atin. Pero paano naman ang kanya? Paano naman ang ako? Napakadaling malunod sa akalang ang iyo ay mananatiling iyo. Pangatlo, mapapagod ka. Pero pang-apat, ang tunay na pag-ibig hindi dapat sinusukuan, di ba? Pero pang-lima, ang tunay na pag-ibig ay hindi parating sapat kapag ang mga pakpak na binigay nito sa iyo ay bumigat at naging kadenang ni ayaw kang patayuin kapag ang langit na dating nilipad mo ay naging kulungan na nasa iyo naman ang susi at kandado pero ayaw mo pa rin pang-lisanin pang-anim. Ang pinakamabagsik mang apoy ay mamamatay. Maghanda ka sa sakit. Pero huwag kang mag-aalaga ng galit, ito ang pangpito. Iiwanan kang puno ng sugat at pilat at paltos nito. Iiwanan ka nitong abo, pangwalo. Maghanda ka sa wakas. Pangsyam, alam ko parang hindi ka pa talaga handa sa wakas. Eh, wala naman kasi yata talaga nagiging handa sa wakas, pero pangsampu. Andiyan ang wakas at sa wakas. Mahalin mo pa siya sa tingin, sa tanaw. Mula sa abo na iniwan ng dati ninyong apoy, mahalin mo pa siya. Pero kapag ang pakpak ng dati mong pag-ibig ay naging gapos na, kapag ang langit na minsan mong nilipad ay naging kulungan na, mahalin mo siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos, bitaw na. Yeah!